ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் ரீசெண்டாக இந்த தேர்ஸ்டே நம்ம எக்ஸ்பைரி அண்டிங்கு ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஒரு வால்யூம் வந்து எப்படி ஒரு மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் பண்ணேன் நான் அதுக்குன்னு சரி இவர் தான் பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் நினச்சிடாதீங்க அந்தளவுக்கு பெரிய ஆளெலாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணக்கூடியதை நம்ம ஒரு சின்ன லெவலில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக தான் இதை பண்ணது ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இது ஒரு வீடியோ தான் இது இது அன்றைக்கி நான் பண்ணது அன்றைக்கி பண்ணதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நிஃப்டி ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் நிஃப்டி எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அன்னைக்கு கரண்ட் மார்க்கெட் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி கே ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரத்தில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தேன் நிஃப்டி வந்து ஸோ இதை இங்கே போட்டுக்கு வந்தேன் நிஃப்டி அன்றைக்கி தேர்ஸ்டே எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் செவன்டி எயிட்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூற்றம்பது பாயிண்ட்டு கீழே இருக்கிற புட் ஆப்ஷன் வந்து எடுக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது பெரிய ட்ரேடர்ஸ் யாராக இருக்க மாட்டாங்க வால்யூம் இருக்காது இப்போ அதோட டெப்த் இது தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் த்ரீ எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டியோட டெப்த் டெப்த்து பார்க்கும்போது இங்கே என்ன காட்டுது பிட் டாஸ்க்கு இப்போது ஒருத்தர் ரெண்டு ரூபா பத்து காசுக்கு ஐம்பது ரூபா ஒரு லார்ட் சைஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி வந்து ஒரு லார்ட் சைஸு ஒருத்தர் ரெண்டு ரூபா பத்து காசு கொடுக்குறேன்றாரு ஆனால் இங்கே ஹையஸ்ட்டே ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ரூபா எழுபது காசுக்கு மேலே நான் வாங்கிறதுக்கு தயார் இல்லை ஸோ இந்த பக்கம் டிமாண்டு இந்த பக்கம் சப்ளை ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறார் நான் ரெண்டு ரூபா பத்து காசு கொடுத்தேன்னா நான் விற்றுறேன்றாரு இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை ஒரு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சு கா எழுபது காசு கொடுத்தேன்னா நான் வாங்குறேன் இல்லை நான் வாங்க மாட்டேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கு இது வந்து எல்டிபி லாஸ்ட் ட்ரேடர் ப்ரைஸ் கடைசியாக விற்ற இடம் எதுனா ஒரு ரூபா அறுபத்தஞ்சு காசு கடைசியாக ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் இங்கே வால்யூம் தெரியுதா வால்யூம் வந்து நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வால்யூமே இல்லை எல்லாம் ஐம்பது மொத்தமே இந்த சைடில் பாருங்கள் இருபத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் குவான்டிட்டி அதை டிவைடட் பை ஐம்பது போட்டிங்கன்னா எவ்வளவோ அதுதான் இங்கே பதினஞ்சாயிரத்தி நானூற்றம்பது இவ்வளோ தான் இருக்குது மொத்த குவான்டிட்டி ட்ரேடர்ஸே இவ்வளோ தான் இதை டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ லார்ஜ் சைஸ்ன்றது வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பை பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ குவான்டிட்டினா அஞ்சாயிரத்தி அறநூறு குவான்டிட்டி வி ஆர் கோனா பை ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி இது ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்துட்டே இருங்க இப்போ என்னாச்சு அஞ்சாயிரத்தி அறநூறு குவான்டிட்டி நான் என்ன பண்ணுறேன் மார்க்கெட்டு இப்போ இதில் க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க நான் ப்ரைஸ் இனிமேல் தான் போட போகிறேன் இப்போது விற்கிறவர் வந்து ஒரு ரூபா எழுபது காசுக்கு வந்து விற்கிறேன்னு சொல்கிறாரு சாரி வாங்குகிறவர் இன்னொருத்தர் வந்து ரெண்டு ரூபா பத்து காசு கொடுத்தா தான் நான் வாங்குவேனேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா நான் வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாலும் நான் வாங்கிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி நான் உள்ளே ஒருத்தன் வரேன் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை போயிட்டு இருக்கு அம் நாற்பது காசு டிஃப்ரென்ஸில் ரெண்டு பேரும் பார்கெனிங் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ஒருத்தர் நடுவில் யாரோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளே வந்துட்டு எப்பா ஒன்று எழுபதுலாம் வேணாம் நான் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் எனக்கு கொடுத்துருன்னா என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு போயிடுவாங்க கரெக்டாக இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பைஸு கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ப்ரைஸுக்கு வாங்குகிறேன் நான் என்ன பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த ப்ரைஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பத்து ரெண்டு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு நாற்பது ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ இது ஐம்பது ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆயிரத்தி நூறு ஐநூறு இது எல்லாம் சேர்த்தாலே கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரத்தி அறநூறு குவான்டிட்டி தான் வருது இப்போ இத்தனை பேருக்கும் நான் வாங்கிறதுக்கு ரெடிப்பா ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசு கொடுத்து எல்லாமே எனக்கு வேணும் நான் எல்லாத்தையும் வாங்கிறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போடுறேன் மார்க்கெட்டில் இது அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டில் ட்ரேடே இல்லை அப்படியே சாக்னேட் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே ப்ரைஸ் கரெக்டாக பார்த்துட்டே இருங்க இதை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இப்போ நான் பை பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் தெரியுதா ப்ரைஸு ஜம்பாச்சா டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி
ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மார்க்கெட் ஜம்ப்டு ஃப்ரம் டூ ருபீஸ் டு டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பைஸுக்கு ஒரு ஸ்பைக் மட்டும் அடிச்சுட்டு வந்தது இப்போ வால்யூம் பாருங்க கீழே வால்யூம் என்னாச்சு இவ்வளோ நேரம் மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு ஒன்றுமே ட்ரேடிங் இல்லாமல் இருந்த ட்ரேடை இப்போ ஒரு அஞ்சாயிரத்து அறநூறு குவான்டிட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளோ ஆச்சு உங்களுக்கு நூறு லாட்டு நான் அடித்த உடனே கீழே வால்யூம் பாருங்கள் தெரிதா வால்யூம் பார் பெரிய பார் ஒன்று வந்துருக்கா வால்யூம் பார் இது யார் பண்ண வேலை இப்போ நம்ம பண்ண ட்ரேட்ஸு இது வந்து யார் வேணால் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் யார் வேணுமோ எந்த ஸ்ட்ரைக்கில் வேணால் நீங்கள் போய் எவ்வளோ வேணால் ஷேரை பை பண்ணலாம் செல் பண்ணலாம் இது தான் இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணுறாங்க இதில் வால்யூம் இல்லாமல் கம்மியாக இருக்கிறதுல சின்ன பட்ஜெட்டை வச்சு பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட நூறு கோடி இருக்குது ஐநூறு கோடி இருக்குன்னா அவர் இஷ்டத்துக்கு பண்ண முடியும் அவர் சொல்கிற ரேட்டு தான் அடித்தாருன்னா மேலே எல்லாத்தையும் நான் வாங்கிறதுக்கு ரெடி ஏன்னா இங்கே எத்தனை பேர் நீங்கள் இருக்கிறீங்களோ சொல்லுங்கள் உங்கள் அத்தனை பேரையும் நான் வாங்கிறதுக்கு எங்கிட்ட காசு இருக்குன்னா ஐ கேன் மூவ் த மார்க்கெட் புரியுதுங்களா நான் இத்தனை நாள் சொன்னதே இப்போ லைவ் டெமோ காமிச்சிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ அதோட விடல நம்ம திருப்பி என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் ஐ வாண்ட் டு மூவ் த மார்க்கெட் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கேன் டூ ருபீஸ் டென் பைஸ் வால்யூம் தெரியுதா ஓகே அவகேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி இப்போ என்ன ப்ரைஸு டூ ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் மூன்று ரெண்டு ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சு தான் ட்ரேட் ஆகுது நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு முப்பத்தஞ்சு இருபது காசு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து நான் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா இதை நான் ஒன்று ஒன்றா போட்டும் வாங்கலாம் ப்ரைஸை ஸ்லோவாக நான் என்ன பண்ணுறேன் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் இருக்கிற மொத்தத்தையும் எனக்கே கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு முப்பத்தஞ்சு போட்டு எல்லாத்தையும் வாங்க போகிறேன் பார்க்கலாமா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் சரிதா போட்ட உடனே என்ன ஆச்சு அங்கே பாருங்கள் கேண்டலு சரிதா இப்போ என்ன ஆச்சு வாலு அங்கே பை பண்ண உடனே இமீடியட்லி கேண்டல் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மூவ் இது மூவிங் வேட அப்படியே இது பாருங்கள் கீழே வால்யூமு ம் வால்யூம் என்ன ஆச்சு ஜம்ப் ஆயிடுச்சு சரிதா ஸோ மார்க்கெட்டு இத்தனை நேரம் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படியே இருந்த மார்க்கெட்டு இப்போது உள்ள ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி ஒரு நூறு நூறு லாட் நான் அடித்த உடனே வால்யூம் என்ன ஆச்சு இட் ஸ்டார்ட் டு ஷூட் அப் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ரைஸும் ஒன்றுமே இல்லாத ப்ரைஸை இப்போ தூக்கிட்டு போய் எங்கே வச்சிட்டேன் கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வரைக்கும் அந்த ப்ரீமியமே ஏற்றி விட்டாச்சு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மார்க்கெட்டில் நிறைய பேருக்கு இன்னுமே அந்த மார்க்கெட் ஏன் பை ஆகுது செல் ஆகுதுன்னு இன்னும் புரியாமல் இருக்கலாம் இதுதான் மார்க்கெட் பை ஆகிறதுக்கு ரீசன் செல் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா சம்படி ஹாஸ் டு பை அது பெரிய லெவலில் இன்ஸ்டியூஷனால தான் மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அந்த மணி எல்லாம் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு என்ன வேணும் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஓப்பனில் இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஃபண்டுக்கு பெரிய லெவலில் இன்ஸ்டியூஷன் பண்ண முடியும் நார்மல் நாளுகளெல்லாம் பண்ண முடியாது அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு லெவலில் ஏறுவோம் இப்போ வாங்கி வச்சுட்டேன்ல கிட்டத்தட்ட பதினோறாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு லாட் இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு நிஃப்டியை வாங்கி வச்சாச்சு இப்போ வேகமான செல் எவ்வளோ குவான்டிட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி கிட்டத்தட்ட இரநூறு லாட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம செல் பண்ண போகிறோம் ஏல் செல் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் கரண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பைஸில் ட்ரேட் ஆகுது இப்போ நான் சப்ளை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா கீழே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் மார்க்கெட்டு ரெண்டு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா காசு போயிட்டுருக்கு இப்போது ஒரு பொருளோட விலை வந்து இரநூறுவான்னு சொல்லி விற்றுட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான் இப்போ நான் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருக்கேன் அந்த பொருளை கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட பதினோறாயிரம் குவான்டிட்டி இருக்குது நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாலே நான் விற்கிறேன்பா நான் இவனுக்கு என்ன ஆகும் மேஜராக லாஸ் ஆகும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் ட்ரைங் டு பிரேக் தி ப்ரைஸ் எதுக்கு சப்ளை கிரியேட் பண்ணி ப்ரைஸை உடைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரைஸை உடைச்சா அப்போ என்ன ஆகும் மார்க்கெட் கீழே வரும் அப்போ நான் இன்னும் லோ ப்ரைஸில் வாங்க முடியும் லாஜிக் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் சும்மா எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் செல்லு அச்சுதா மார்க்கெட்டு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இப்போ ப்ரைஸ் என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு பதினஞ்சில் இருந்த ப்ரைஸை வி மேட் த ப்ரைஸ் டு கம் டவுன
அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல எப்படியும் எல்லாருமே ரெசிஸ்டன்ஸு இதுக்கு மேலே என்ன போட்டு வச்சுருப்பான் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சுருப்பான் அப்போ இந்த இடத்த நான் பஞ்ச் பண்ணனா ரெண்டு ஐம்பதுல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ட்ரி கிடைக்கும் அப்போ அவங்க ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாம் எனக்கு என்னது ப்ராஃபிட்டு தெரியுதுங்களா லாஜிக் புரியுதா ஏன்னா இதெல்லாம் எஸ்எல் ஆர்டர்ஸு இந்த எஸ்எல் ஆர்டர்லாம் இங்கே பை பண்ணுறவனுக்கு எக்ஸிட் ஆர்டர் ஸோ இட் திஸ் இஸ் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிளேஸ் ஆல் ரைட் திருப்பி இன்னும் ஒரு காட்டுற பாருங்க அடுத்தது பாருங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் பை பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இந்த வாட்டி பன்னெண்டாயிரம் குவான்டிட்டி அடிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி முப்பது லாட்டு நிஃப்டி ப்ரைஸ் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பைஸ் ட்ரேட் ஆகுது நான் என்ன ப்ரைஸ் போடுறேன் டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு ரூபா பத்து காசு போகிற பொருளை நான் ரெண்டாயிரரூபா கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு ரெடி இங்கே மொத்த பேரும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எல்லோரும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் போங்க இதை தான் சொல்ல வராங்க திஸ் இஸ் அவ் மார்க்கெட்டில் பண்ணுவாங்கல்ல நார்மலாக எல்லாத்தையும் எனக்கு கொடுத்துட்டு போ நான் வாங்கிக்கிற ரேட்டு நல்ல ரேட்டு கொடுக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஃப்யூச்சரில் இது ஏற போகுது நான் இப்போயே வாங்கி போட்டுக்கிறேன் புரியல இது தான் விஷயம் நடக்குது இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ் அச்சுதா ஸ்பைக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவோன்னு நெக்ஸ்ட் ஆர்டரு ஒருத்தர் என்ன யோசிச்சுருப்பாரு இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் எப்படி ஒன்றும் ஆகாது அடித்த உடனே என்னாச்சு மார்க்கெட்டு ஸ்பைக் கொடுத்துட்டு டோஜி கேண்டல் இப்போ பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த வாங்கினதை நான் வியர் கோயிண்ட் டு செல் இட் ஆஃப் பன்னெண்டாயிரம் குவான்டிட்டி வியர் கோயிண்ட் டு செல் அகேன் முதல் பத்தாயிரத்தி ஐம்பது குவான்டிட்டி செல் பண்ணுறேன் இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இதெல்லாம் சும்மா உங்களுக்காக பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கா வால்யூம்னால இது ஏற்றுறது இறக்குறதுன்றது நெக்ஸ்ட் டே பட் வால்யூம் இப்படி தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது ஒருத்தர் எப்போ வேணுமோ மார்க்கெட் இறக்கலாம் ஒருத்தர் எப்போ வேணுமோ மார்க்கெட் ஏற்ற முடியும் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் மணி அண்ட் ஹூ ஹேஸ் த மணி அண்ட் யார் இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவலில் வச்சுருக்காங்களோ தே கேன் மூவ் த மார்க்கெட்டுன்றத புரிய வைக்கிறது தான் இதை காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ அடிக்கிறோம் செல்லு ப்ரைஸ் ரெண்டு இருபது நான் ப்ரைஸை உடைக்கிறேன் புரியுதுங்களா I am trying to break the price. இப்போ நான் பை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேனா என்ன இருக்கும் நான் வேணும்னா இந்த மூன்று ரூபா இருக்குது பாருங்கள் ஹை ப்ரைஸ் இதையும் உடச்சிருக்க முடியும் இன் இன்னும் ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் குவான்டிட்டி போட்டு 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 எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன்னா இட் வுட் ஹவ் கான் த்ரீ ருபீஸ் ஃபோர் ருபீஸ் இது கொண்டு போகிற வரைக்கும் தான் என் வேலை ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட வேலை என்னென்னா அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏற்றுறாங்களோ அவ்வளோதான் அவங்க வேலை ஏற்றி விட்ட பிறகு மக்கள் பார்த்துப்பாங்க க்ரௌட் புல்லிங் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் க்ரௌட் புல்லிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணணும்னா அக்யூமுலேஷன் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அவங்க வேலை இங்கே அக்யூமுலேஷனை முடிச்சுட்டு ஏற்றிட்டாங்கனால் சரி இந்த அக்யூமுலேஷன் ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வாங்கிறது இந்த அக்யூமுலேஷன்லேருந்து இது வரைக்கும் போயிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் இங்கேருந்து ரீட்டெயில் ட்ரேடர்ஸும் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க மார்க்கெட்டை இந்த ஸ்ட்ரைக்கை தூக்கிட்டு போகிறது மட்டும் தான் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேலை இப்போ அவ்வளோதான் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பத்தாயிரம் குவான்டிட்டி ஒரு கரண்ட் ப்ரைஸை விட கம்மி ப்ரைஸுக்கு நான் விற்கிறேன் ஐ எம் கிரியேட்டிங் சப்ளை அப்போ மார்க்கெட் என்ன ஆகுது பாருங்க கேண்டல் பார்த்துக்கோங்க அடித்த உடனே என்ன ஆகுது அடிச்சுதா வால்யூம் ஏறிச்சா ஏறிட்டு திருப்பி ஏறிச்சு இப்போ மார்க்கெட் என்ன ஆயிடுச்சு இட் ஸ்டார்ட் டு கெட் மேன் பிளேட்டன் ஓகே இப்போ இது தான் சொல்ல வந்தேன் என்னன்னா இந்த நாலு கேண்டலுமே என்னோட கேண்டலு கரெக்டா ஏன் கிட்டத்தட்ட வால்யூம் நம்ம பார்க்கும்போது நாலாயிரம் இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா அறுபத்தஞ்சாயிரம் வால்யூம் இருக்குது இவ்வளோ நேரம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோட பிகினிங்கில் காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ இருந்துச்சு வால்யூமு வெறும் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நாலாயிரம் வால்யூமு இப்போ நம்ம பண்ண பிறகு கொஞ்சம் இது பண்ண பிறகு அறுபத்தஞ்சாயிரம் வால்யூம் ஆகிடுச்சு தெரியுதா ஆனால் நம்ம பண்ணது எவ்வளோ வெறும் ரெண்டு ஃபைவ் தௌசண்ட்னு டென் தௌசண்ட் திருப்பி ஒரு லெவன் தௌசண்ட் திருப்பி ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம ஏற்றணும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வால்யூம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அப்போ ஒரு முந்நூறு லாட்டு கிட்ட நான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ முந்நூறு லாட்டுக்கு என்னாச்சு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு அஞ்சுனா கூட நாற்பதாயிரம் வந்திருக்கணும் ஆனால் இருபதாயிரம் வால்யூம் என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்கோ ட்ரேடிங் உள்ளே வரும் இந்த ஆல்கோஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்ப
இது வாங்குங்க இது இவ்வளோ தூரம் போகும் இதை இது எப்படின்னா இவங்க வந்து லோ ப்ரைஸில் வாங்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஏற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க மேனிப்புலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் தலையில் கட்டுருவாங்க நீங்கள் போய் அதுக்கப்புறம் ஜாக் பாட் கால் வாங்கினேன் மேலே ஏறுன்னு பார்த்தா ஏறில் கீழே இறங்கிச்சு ஏன்னா கீழே வாங்கி வச்சுட்டு உங்கள் தலையில் வித்துட்டு போயிடுவாங்க தட் இஸ் வை வால்யூம் இல்லாத ஸ்டாக்கை ட்ரேட் பண்ணாதீங்க இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பண்ணது வால்யூம் இல்லாத ப்ரீமியமில் வால்யூம் இருக்க ப்ரீமியமில் பண்ண முடியாது இப்போ ஒருத்தர் மே இது இந்த டெலிகிராமில் மெசேஜ் அமுச்சு இந்த ஸ்டாக்கும் வாங்க ஏறுன்னு சொல்கிறாங்கள்ல இந்த ஸ்கேம்ஸ் அவங்களாம் ஐடிசியை சொல்ல மாட்டாங்க எச்டிஎஃப்சியை சொல்ல மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ஒன்றுமே தெரியாத கம்பெனி இருக்கும் பாருங்கள் அதை தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா தே கேன் மேனிப்புலேட் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ வால்யூம் அப்போ அடுத்த வாட்டி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் வால்யூம் இருக்க ஸ்டாக்காகவோ வால்யூம் இருக்க ஆப்ஷனாகவோ ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்போது மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது அந்த மேனிப்புலேஷன்றது இட் இஸ் நாட் மேனிப்புலேஷன் தட் இஸ் பிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் லீகலாக அவங்க பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறதுன்றது தே ஹாவ் சிஸ்டம் சிஸ்டமேட்டிக் பிளானோட பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்கேமர்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஸ்கேமில் போய் ஏமாத்துறாதீங்க புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ ஸோ இப்போ இந்த மொத்த வால்யூமும் யார் பண்ணது நம்ம பை பண்ணுது இப்போ என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து இதை மேலே ஏற்றணுன்ட்டா கிடையாது ஜஸ்ட்டு அந்த இடத்துல வால்யூம் கொண்டு வரணும் இப்போ நான் இதை வால்யூம் கொண்டு வந்துட்டேன்னா எவ்வளோ அறுபத்தஞ்சாயிரம் வால்யூம் வந்துச்சு நாலாயிரத்தில் இருந்த வால்யூமை நான் அறுபதாயிரத்துக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ அவ்வளோதான் இது நம்ம ஆர்டர் போட்டாச்சு ரெண்டு ஆர்டர் போட்டாச்சு இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேலை ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா இப்போ மார்க்கெட்டில் இதுக்கப்புறம் க்ளோஸிங்கில் என்ன ஆச்சுன்றது இப்போ காட்டுற பாருங்கள் இப்போ அன்னைக்கு க்ளோஸிங்கில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம பண்ண வால்யூம் தெரியுதா பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் குவான்டிட்டி ஆச்சுமே அடித்த அறுபதாயிரம் குவான்டிட்டி இது வரைக்கும் தான் நம்ம பண்ணோம் இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மக்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா சம்படி ட்ரேடட் சம்வேர் ஏதோ ஒரு பெரிய அளவுகளில் வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டேன் ஆல்கோஸும் இதுவும் என்ன ஆச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தொண்ணூறில் போயிட்டு மார்க்கெட் ஹிட் ஆகிருக்கு தெரியுதா இதுக்கப்புறம் நான் வெளியே வந்துட்டேன் முடிஞ்சிச்சு இது பண்ணதுக்கு ரீசனே உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக தான் நீங்கள் இதில் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் வால்யூம் எவ்வளோ ஏறுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி க்ளோஸிங்கில் அதோட வால்யூம் எவ்வளோன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் நான் க்ளோஸ் பண்ண இடத்துல இந்த இடத்துல வால்யூம் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆனால் க்ளோஸிங்கு இந்த டைமில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் மட்டும் இவ்வளோ வால்யூம் வந்ததுக்கு ரீசன் என்ன இங்கே ட்ரிகர் பண்ணி விட்ட ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண ட்ரிகர் வால்யூம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ இந்த வால்யூமை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஓகே இங்கே பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் விட்டாங்க இனிமேல் இப்படி தான் அப்படின்னு உள்ளே போயிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் இங்கே இன்டென்ஷனே கிடையாது நம்ம சும்மா தான் வந்தோம் நூறு லாட் அடிக்கிறதுன்றது காமன் யார் வேணால் நூறு லாட் அடிக்கலாம் சின்ன ப்ரீமியமுக்கு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா தான் வரும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பழைய எங்கே தள்ளி இருக்க ஸ்ட்ரைக்கில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அந்த ஒரு விஷயங்கள் புரியும் எப்படி மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ புரியுதுங்களா அப்போது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு பீப்புள் ஸ்டார்ட் டு பை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த அக்யூமுலேஷன் ஃபேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வர வரைக்கும் தான் இன்ஸ்டியூஷன் வேலை இதிலேருந்து மேலே போய் சேர்க்கறது யாரோட வேலை ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆல்கோ ட்ரேடிங் இருக்குது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு அதுவே இஎஸ் ரெடி பண்ணி அதுவே ஓட்டோம் கம்ப்யூட்டர்ஸே அதுவே பார்த்துக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது ரீட்டெயில் ட்ரேடர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டு போயிடுவாங்க இப்போது இதில் இப்படி ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க நான் இங்கே வாங்கணும் தெரியுமா ஒரு ரூபாய் எண்பத்தஞ்சு காசுக்கு கிட்டத்தட்ட அதே ஐ திங்க் ஒரு டூ ருபீஸ் டென் ருபீஸுக்கு வாங்கினல்ல அதை நான் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின ஒரு பத்தாயிரம் குவான்டிட்டி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல்லாக இருபதாயிரம் குவான்டிட்டிக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி ப்ரைஸை மட்டும் ஏற்றி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏற்றிட்ட பிறகு இதை நான் லா நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட் வச்சு அந்த ஒரு இருபதாயிரம் குவான்டிட்டியை நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்றுட்டேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பார்த்திங்களா ரெண்டு பத்துக்கு ஒரு பன்னெண்டாயிரம் குவான்டிட்டியை அதை மட்டும் நான் ரெண்டு தொண்ணூறில் போய் விற்றேனா எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படியே ஐ உட் ஹவ் மேட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஏன்னா ஒரு ரூபா நிற்கிறதுல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் எனக்கு கேபிட்டலுக்கு ப்ராஃபிட் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா மூணு ரூபா போச்சுன்னா எனக்கு மூ ஒரு மூணு லட்ச ரூபா மூன்றரை லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் இதை போய் எல்லாரும் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க வால்யூம் இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் நீங்கள்
reversal. This is the OI. The volume is the institution. Enter is the volume. What is the OI? OI is the trend continue and trend reverse. The volume is the institution. This is the OI. 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 High price layer mode supply create पनी ना मैंना पनो sell पनो so वाले मैंना काटे दे entry पनागला exit पनागला न काटे दे open interest ओं दे trend continue हो पड़ा trend reverse लाओ पड़ा न काटे दे आना इधर end में ये द काटा दे ना trend काटा दे इप्पो ये ना क्या इधर up trend दे आप दिन तेरे जेदना वो ये ओं दे ये रिटेल पोचना ये ना क्या ना तेरी हो इन्नो trend continue हो उन तेरी हो now, if there is a trend, there is no uptrend. There is no institution here. What do you know? There is only one entry. There is no institution closed. Then, what do you know? Accumulation distribution. If there is no uptrend, there is no trend. Now, what do you know? There is no uptrend. There is no uptrend. There is no uptrend. There is no distribution phase. There is no uptrend. 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 But, if there is no uptrend, there is no uptrend. There is no uptrend. There is no uptrend. Logic is the same. So, first thing is, if we know the trend, we can use the two things. We can use the advantage of the advantage. So, you have a sentimental analysis. It is a sentimental analysis. One market is a sentiment. One institution buys or sells. 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 This is the same thing. If you trade or sell, you can sell or sell. We have to combine it with technical analysis. Why is it technical analysis? Now, we have to study the details of the volume. If you trade or sell, you can sell. We have to have technicals. Now, we have to say that the volume is what you have to say. Institution wonder kang ay, ibu lo volume nada dergan kiri meta wara. In the direction le trade pan angan dergan teri ada. Apa ada accumulation phase a, illa reaccumulation phase a, illa ura distribution phase a. In the yarat thala market irik abdi entar dana mau purunji kuna. Adik kita nama easiest way aden bade kuna technicals. So apun ye technical le wonder ura trend teri modom, trend reversal teri modom. Illa ipo ura for example ninge chart ed dengen ura trend line poringa, ura channel poringa. In the mari bishe galah pakam bade ena wonder bade kuna. Ida wonder next institution ye ena panna por angan dergan wonder Direction aku dulu. Walau ni mandu, ur booster mari. Open interest mandu, orang yang mana wicir kangen terus kater dega, orang open interest. So, ini semua me combine panai panam bodi, mana orang bateri. Karena, nama kita inno easy a mandu. Institusi ni kita wangi tangga. In darat lalu next market dulu dorong pogo bodi. In darat lalu pono orang ni correcta vipangan terus. Beri kita nama detail dah. Ini dalam teri, mana technical terus teri. So, ini ni kita technical sorda combine panam bodi. Definite a, it will be a profitable trading system. So, in case ni kita in the technical analysis, kat tengok orang analisis ni, alam we are trade achievers, we teach people. Eperi Anda market atau sistematiknya approach pananum. Trek, ipa or for example, or trend dia, na, or institusi ni, engkau buy pani tangan rada, ipa volume teri jana. Awang buying side lerga angala, selling side lerga angala. Awang evolu doro market atau push pana pora, awal orang target tengah rukum. Yana, or mukemana vision sulang. History repeats itself ante. So apa anda history yang wicik pak mudi indar telah dah engkau anda next close pono. Ibu lo vision tu, muna dia predict panam bodo. We can be a profitable trader. So ini lah kat dekat pananum nana cingen. Nabi a trader cewas, we teach people, yanda mari technical saya approach panan rute. So in the master class, we have a special offer. If you look at that, we have a price action course plus an option and an option and an advanced course. But in the price action course, we can get a price action course. But whereas, there is a special add-on course. If you look at that, we have a special add-on course. If you look at that, we have a price action plus pattern. We have a structured trading. If you look at the structured trading, we have a few materials in the advanced pattern. Price action orang combine mana? Ia perlu ini dalam tu better use panikla. Abdi ini tertiaga. Anda offer kurangkan mari. Inda course add on course mari. So, adik tu anda we are giving you 30 percentage direct offer. Ia ni anda options apa ni terkini. Abdi ini terpercaya. Tapi, nama orang price action plus option share terdiri. Na, you will be having around 20 percentage offer. Sir, awal dah ramu jadi jangan kadeh ada. Nama orang full course price action plus option and advanced trading. Muno tiap ni anda combine bani terdiri. Na, you will have direct 35 percentage offer in our full course so in the offer for the enough first 100 students in the room although in the offer only the master class about the day in the month in the regular so make use of the opportunity
கம்ஸ் டு டி ஸோ என்னென்னா இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி யூ வில் பி என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒன்றுமே தெரியாமல் ட்ரேட் பண்ணதுக்கும் இப்போ வெறும் வால்யூம்னா என்னென்னு தெரியாமல் ஆப்பு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னென்னு தெரியாமல் டெக்னிக்கல்லாம் என்னென்னு தெரியாமல் ட்ரேட் பண்ணதுக்கும் இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி கரெக்டாக மார்க்கெட் அப்ரோச் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி இட் வில் பி அ ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடிங் ஆல் ரைட் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் 